Hi everyone, we are uh, at the third chapter of our book First Flight and this video is in continuation to the uh, first story. Uh, the name of the story is His First Flight and we are at page 35 now. So I'll just uh, start from where we left in the last video. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer and then maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. So, what did we see now? How did his mother see when the, his, uh, her child was screaming from the other side? She was screaming for food. She was very hungry. When she was so hungry, she was so hungry for her mother. Ko, Finally, his mother came in front of him and came in front of him and took a fish 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 तो इसीलिए वो जितना उनके पास जा पाता था वो उतना गया और वहां तक उसने देखा कि उसकी मदर एक पॉइंट पर आकर रुक गई शी स्टॉप्ड स्टूड देयर मोशनलेस बिना अपने विंग्स को फ्लैप करे वो रुक गई एंड उनके मुंह में अभी भी वो फिश का टुकड़ा था जो वो अपने बच्चे को देना चाहती थी लेकिन वो क्या देखता है ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर हर वो एक पॉइंट के बाद उसकी मदर आगे नहीं आई क्यों नहीं आई उसको वो समझ नहीं आ रहा था ही वॉज वंडरिंग इन सरप्राइज ही वंडर्ड इन सरप्राइज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन ऐसे सरप्राइज हो गया कि अरे कि मेरी मदर मेरे और पास क्यों नहीं आ रही विद अ लाउड स्क्रीन ओके मैडेंट बाय हंगर ही डाइव डर द फिश क्योंकि उसको ऑलरेडी इतनी भूख लग रही थी वो फिश उससे थोड़ी ही दूर थी तो वो बहुत ज्यादा भूख के मारे पागल हो गया और उसने एक डाइव मारी मतलब उसने एक अटेम्प्ट मारा उस फिश तक पहुंचने का विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस जैसे ही उसने वो डाइव मारी वैसे ही उसने रियलाइज करा कि उसके पैरों के नीचे से वो सरफेस तो हट गया है और उसने एक बहुत ज्यादा लाउड स्क्रीम मतलब बहुत जोर से वो चिल्लाया क्यों क्योंकि उसके पैरों के नीचे कोई सरफेस नहीं था ही वॉज नो लॉन्गर ऑन द लैंड अब वो हवा में था एंड ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मतलब वो बाहर को और नीचे की तरफ ऐसे वो उड़ रहा था स्पेस में ही वॉज नॉट ऑन द नो लॉन्गर ऑन द लैंड वो सर्फेस पर नहीं था वंडरिंग वाई शी सॉरी विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन टू स्पेस Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. Monstrous terror मतलब यहाँ पर है horrible terror. बहुत एकदम उसके मन में वो दोबारा से डर आ गया. Seized him मतलब उसको पूरा grab कर लिया उस डर ने, अच्छे से जकड़ लिया. And his heart stood still. उसका heart जो है उसका heart beat एकदम still हो गई. उसको कुछ feel नहीं हो रहा था. He was feeling very numb. और वो एकदम से रुक गया क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ उसको एकदम से वो डर वापस आ गया ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट ही कुड हियर नथिंग मतलब वो उस मोमेंट पे जब वो उसको एकदम से उसके मन में डर आ गया ही कुड नॉट हियर एनीथिंग उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसकी हार्ट बीट रुक गई थी कैसे वो एकदम एक मिनट के लिए मोशनलेस सा हो गया था उसे बिल्कुल उसके लिए समझ के बाहर था कि उसके साथ एक क्या हो गया बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट लेकिन ये सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ एक मिनट की थी क्यों द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स एकदम नेक्स्ट मोमेंट ही उसने रियलाइज करा अपने आप उसके जो विंग्स हैं उसके जो पंख हैं वो बाहर को स्प्रेड आउट हो गए थे द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स Then under his stomach and against his wings, he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. Finally, उसने realize जब कर लिया कि वो अब उड़ रहा है, 
कैसे रियलाइज किया जब वो उसको वो टेरर सीज किया या जब वो डर उसके मन में दोबारा वापस आया वो सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के लिए रहा और उसके बाद उसने रियलाइज करा कि अपने आप उसके पंख पूरी अच्छी तरह खुल गए हैं एंड उसे वो विंड ही कुड फील दैट विंड अगेंस्ट हिम जो हवा उसके अगेंस्ट उसको फील हो रही थी कि उसको हवा लग रही है उसके टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर उसे ये भी फील हो रहा था कैसे उसके जो पंख हैं वो हवा को काटते हुए जा रहे हैं और अब वो हेड लॉन्ग मतलब सिर नीचे करके गिरने को नहीं हो रहा ही इज जस्ट स्टेबल इन द एयर मतलब वो अब उड़ रहा है आसमान में ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स अभी भी वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही वॉज जस्ट मूविंग उसकी जो ऐसी मूवमेंट थी सोरिंग uh, का मतलब होता है फ्लाइंग और राइजिंग इन द स्काई मतलब वो कभी ऊपर को उड़ रहा था कभी नीचे को उड़ रहा था अभी वो एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था हवा में ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था किसी भी बात का फाइनली ही हैड ओवरकम हिज फियर अब उसे उस बात की चिंता नहीं थी कि वो कैसे उड़ेगा उसने अपनी ये पहली उड़ान भर ली थी He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Gaga, gaga, gaga. Go call ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. So यहाँ पे ही we see कि अब उसको बस हल्का सा dizzy. Dizzy का मतलब क्या लिखा है? An uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. उससे बस ये थोड़ा सा dizziness हो रही थी. Ah. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर से उसने जोर से अपने wings को या अपने पंखों को जोर से झटका और वो ऊपर की तरफ उड़ गया High soaring मतलब मैंने अभी बताया कि वो ऊपर की तरफ to rising upwards. ऊपर की तरफ उड़ा और ये अपना अपनी भाषा में वो बोला His mother swooped past him. उसकी mother जो है वो उसके आसपास ही थी वो उसके आसपास से निकली और जोर से निकली है उसके विंग्स जो हैं उसकी मदर के विंग्स ने बहुत ज्यादा एक लाउड नॉइस क्रिएट करी ही आंसर्ड हर विद एन अदर स्क्रीम वो इतना खुश था वो इतना ज्यादा खुश था कि फाइनली उसने अपने उस डर को ओवरकम कर लिया था या फाइनली वो अपनी पहली उड़ान भर चुका था सो ही वॉज वेरी हैप्पी इसीलिए वो खुशी के मारे चिल्ला रहा था देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग ये पूरा सीन सामने ऑपोजिट प्लेटो पे जो उसके फादर थे उन्होंने भी देखा एंड ही आल्सो केम देयर एंड ही फ्लो अक्रॉस हिम या वो भी उसके आसपास आकर उड़े और वो भी खुशी के मारे चिल्ला रहे थे ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड ड्राइव एंड डाइविंग कवेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स कैसे उसने देखा उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई थी उसके आसपास सब उसके आसपास चक्कर मार रहे थे सब उसके आसपास उड़ रहे थे और सब उसके उस बहुत ही ज्यादा खुश थे इसी वजह से क्यों क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी तो सब उसको वो काइंड ऑफ सेलिब्रेट करने के लिए सब उसके आसपास आ गए थे देन ही कंप्लीटली फॉगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई and commended himself to dive and soar and curb shrieking shrilly so yahan par hame kya pata chalta hai jab wo ek bar udne lag gaya jab usne apni pehli udan bhar li to use ye realize hi nahi hua use aisa laga ki main to hamesha se hi udta aa raha hu use aisi feeling hi nahi aa rahi thi ki aisa bhi koi time tha jab wo nahi ud sakta tha so he says here He was, he completely forgot that he had not always been able to fly. मतलब वो भूल ही गया था कि ऐसा भी कोई समय था जब वो नहीं उड़ पाता था या जब उसे उड़ना नहीं आता था या फिर जब उसे बहुत ज्यादा डर लगता था उड़ने से And commended himself. Commended मतलब अपने आप को शाबाशी दी उसने अपने आप पे उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि finally he was able to fly. Commended himself to dive and soar and curve. श्रीकिंग श्रीली टू डाइव एंड सोर डाइव मतलब नीचे की तरफ जाना सोर मतलब ऊपर की तरफ उड़ना 
एंड श्रीकिंग श्रीली मतलब बहुत ज्यादा हाई पिच्ड आवाज निकालना बहुत लाउड स्क्रीम निकालना बहुत जोर से चीखना चिल्लाना तो वो खुशी के मारे ये सारे एक्शंस कर रहा था बिकॉज वो इतना खुश हो गया था अपनी पहली उड़ान के बाद फाइनली उसने अपने उस डर को ओवरकम कर लिया था ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बिनीथ हिम विद लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइड वेज एंड कॉड अम्यूजली अब ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें हमें उसका फीलिंग बताई गई है कि हाउ इलेटेड ही वॉज और हाउ हैप्पी ही वॉज टू हैव मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट तो उसने वो खुशी के मारे अब वो उसी ओशन के ऊपर से जिस ओशन को एक टाइम पर वो लेज के ऊपर से खड़े होकर दिखता था और घबरा जाता था कि चारों ओर सिर्फ समुंदर ही समुंदर है आज वो उसी ओशन या उसी सी के ऊपर से उड़ रहा था वो देख देख रहा था आसपास सब सब तरफ सिर्फ समुंदर है और उसे फेस कर रहा था फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बिनीथ हिम विद लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइड वेज एंड कॉड अम्यूजली सो कैसे वो अपनी वो कॉ मतलब अपना जो उसका लैंग्वेज है या उसकी जो उसका जो वॉइस है वो कॉ करता हुआ गया अम्यूजली मतलब बहुत ही खुशी में और उसको सब कुछ अब बहुत ज्यादा एक जोक की तरह लग रहा था उसको बहुत खुशी हो रही थी ही वॉज फीलिंग इट वेरी अम्यूजिंग फाइंडिंग इट वेरी अम्यूजिंग और वो देख रहा था चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सी है और कैसे पूरी जहां जहां तक दूर दूर तक जहां जहां तक वो देख पा रहा था सिर्फ उसे समंदर दिखाई दे रहा था फाइनली वो उसे फेस कर रहा था ओके हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली अब यहां पे वो कहता है कि उसके पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन टू ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम कोई आगे जाकर एक ग्रीन फ्लोरिंग थी वहां पर उसके पेरेंट्स और बाकी सब फैमिली लैंड कर चुके थे बेकॉनिंग मतलब वो उसे इशारा जेस्टर करना इशारा करके बुला रहे थे जोर से चिल्लाकर बुला रहे थे अपनी तरफ ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी हिज लेग्स सैंक इन इट उसने भी अपनी लेग्स को ड्रॉप करा मतलब वो भी रुका उस ग्रीन सी पर आ, लेकिन उसकी लेग्स तो अंदर की तरफ जा रही थी सिंक इन मतलब डूब रही थी अंदर की तरफ जा रही थी हिज लेग्स सैंक इन टू इट ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स जैसे ही वो अंदर की तरफ डूब रहा था उसे वो दोबारा से डर लगा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है तो उसे बहुत ज्यादा पैनिक हो गया That is why he screamed with fright and attempted to rise again. तो वो डर के मारे अंदर डूब रहा था इस डर के मारे वो चिल्लाया और दोबारा से उसने ट्राई करा उड़ने को या राइज करने को बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका था एक क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा भी था उसने कुछ खाया नहीं था इतने टाइम से और वो इतना भी घूमकर मतलब इतना उड़कर भी आया था तो ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड एंड ही कुड नॉट राइज और वो उड़ नहीं पाया जब वो उसके पैर सिंक हो सिंक इन हो रहे थे या जब वो डूब रहा था नीचे की तरफ जा रहा था उस टाइम पे वो उड़ उड़ नहीं पाया वापस से क्यों क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड By the strange exercise, strange exercise वो किसे कह रहा है वो इस उड़ने को कह रहा है स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच इट एंड ही सैंक नो फॉर नो फादर सो उसे क्या पता चला है जब वो उड़ ही नहीं पाया वापस से तो इवेंचुअली उसके जो पैर हैं वो अभी भी अंदर की तरफ सिंक इन हो रहे थे डूब रहे थे तब उसको फील हुआ कि कैसे उसकी बेली बेली जब बेली मतलब उसका जो स्टमक का बाहर का पोर्शन होता है निकला हुआ उसे बेली कहते हैं आपके टमी का जो बाहर निकलता हुआ पोर्शन होता है उसे हम बेली कहते हैं तो जब उसकी बेली तक वो जो कर्व्ड सरफेस होता है एक पंछी का 
वहां तक टच हुआ पानी तो उसने रियलाइज करा अरे मैं तो और अंदर डूब ही नहीं रहा मैं तो यहीं पे स्टेबल हो गया हूं तो उसे रियलाइज हुआ वो फ्लोट कर रहा है उस पानी पर ही इज जस्ट फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम इज फैमिली वो स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड द बीक्स वर ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश तो कैसे उसने रियलाइज करा जहा अब वो एक तो वो उड़कर आया था ऑलरेडी इतनी अपनी उसने ब्यूटीफुल पहली उड़ान भरी और अब वो वापस से तैर भी रहा था ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट वो अब उस पानी पर बैठ सकता था और वो वहां पर एंजॉय कर सकता था अपने फैमिली के साथ जैसे ही उसने वो फ्लोटिंग करनी शुरू करी तो उसके आसपास की पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और बहुत जोर से चिल्लाने लगे खुशी के मारे जस्ट इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट और आगे इसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने क्या किया बहुत ज्यादा उसको प्रेज करा उसकी तारीफ करी और उन सब की बिक्स बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश अब वो सब लोग उसको एज अ गिफ्ट या एज अ टोकन उसको वो डॉग फिश के ऑफर कर रहे थे जो फिश उन सब ने पकड़ी थी वो उसको अब ऑफर कर रहे थे क्यों एज अ रिवॉर्ड रिवॉर्ड क्योंकि उसने ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट क्योंकि उसने अपनी वो पहली उड़ान भर ली थी सो so, ये थी हमारी स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कैसे हमने देखा एक स्कीगल ने एक पंछी ने अपनी पहली उड़ान भरी कैसे कैसे उसने वो रिस्क लिया सिर्फ और सिर्फ भूख के मारे क्योंकि वो इतना भूखा था और उसकी मदर ने उसके सामने लाकर उसका खाना रख दिया लेकिन उस तक पहुंचाया नहीं उसको वो दिया नहीं इतनी पास आकर फिर उसने वो डाई मारी क्यों क्योंकि उसको बहुत जोर से भूख लग रही थी और उसे वो खाना चाहिए था जिसकी वजह से वेन ही डाइव वो उड़ना चालू हो गया वो उड़ना उड़ने लग गया तो दिस वॉज अ स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द सीगर टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड हाउ ही कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ फ्लाइंग एंड नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गेट टू द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर Starting with the first question, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also find it a challenge to take its first steps? So the last part we have already covered in the while I uh, before I started uh, reading the chapter. still i i am going to discuss it again why was a young seagull afraid to fly so we can say that the young seagull was afraid to fly because when he tried to flap his wings to fly the fear caught him or the fear seized him and uh, we can say that he was not uh, he was uh, always doubtful that whether his uh, wings would support him वाइल फ्लाइंग और नॉट दैट इज वाई वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता था ठीक है एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक दर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड दैन अदर्स टिमिड मतलब इजिली फ्राइट एंड तो येस वी कैन से येस आई थिंक सो दैट ऑल द यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक दर फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज उन सबके मन में वो सबके लिए फर्स्ट टाइम होता है एंड सबके मन में वो डर होता है एंड येस सम बर्ड्स आर मोर टिमिड दैन अदर्स कई बर्ड्स बहुत ज्यादा फ्राइटेंड होती हैं जिसकी वजह से वो इतनी ईजिली या इतनी जल्दी नहीं सीख पाती उड़ना और नहीं अपनी फर्स्ट उड़ान भर पाती एंड दिस पार्ट डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप येस डेफिनेटली आई थिंक दैट अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज वाई बिकॉज जो बेबी है उसके लिए बिकॉज वेन अ बेबी स्टार्ट टू वॉक बिफोर दैट ही स्टार्ट विद क्रॉलिंग फर्स्ट एंड उसके बाद जब उसको खड़े करते हैं his legs are always shivering and he is always on a lookout to grab something he is not able to be find that balance very easily so 
सो इसीलिए उसके बेबी एक यंग बेबी के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है टू टेक द फर्स्ट स्टेप्स द साइट ऑफ द फूड मैड एंड हिम वॉट डज दिस सजेस्ट वॉट कंपेल द यंग सी गर्ल टू फाइनली फ्लाई सो द साइट ऑफ द फूड मैड एंड हिम द साइट ऑफ द फूड मैड एंड हिम मतलब इससे हमें क्या पता चलता है दिस सजेस्ट दैट द साइट ऑफ द फूड मेड द सीगल रिस्क फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम सीगल को उसने वो रिस्क लेने के लिए अंदर से फोर्स करा या दिस सेंस द सीगल वॉज सो हंगरी दैट द साइट ऑफ दैट ऑन द साइट ऑफ दैट पीस ऑफ फिश द सीगल गॉट सो एक्साइटेड टू ग्रैब इट एंड इट मेड इट्स फर्स्ट डाइव और इट्स फर्स्ट फ्लाइट and the control over flying fear made him finally fly and since he was able to control that fear he was able to fly theek hai so third question hum padhte hain they were beckoning to him calling shrilly why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly cajole ka matlab kya hota hai cajole matlab to persuade to ab wo puchta hai Why did seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? So the seagull's father and mother cajoled him to fly um, and threatened to make him fly because otherwise he would have left there alone and he would have starved to death. वो उसको यही तो threaten करने आते हैं कि हम तो उड़ जाएंगे तो हम यहीं बैठे रह जाओगे और तुम्हें कोई कुछ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा. Eventually you will die of hunger. तुम भूख के मारे मर जाओगे दैट यू विल स्टार्व टू डेथ तो इसीलिए उसके फादर और मदर उस तक आते हैं उसको यही चीज बताने के लिए और धमकाने के लिए कि मेक योर फर्स्ट अटेम्प्ट कि तुम उड़ो अब ओके हैव यू हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेर योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई डिस्कस दिस इन हिस्स पेयर्स और ग्रुप्स सो दिस आई बिलीव यू कैन आंसर ऑन योर ओन you can discuss it among your friends this question last question in the case of a bird flying it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed in the examples you have given in answer to previous question was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure so again you can you know just bring on the examples just talk about it jaisa ki is question mein pucha gaya hai this is a very personal question and this can vary from person to person so all in all humne kya sikha is lesson se humne ye jana ki kaise hame bas ek wo motivation ki zarurat hoti hai in order to overcome that fear वो कैसी भी मोटिवेशन हो सकती है वो किसी भी टाइप की कई लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन से वो इनकरेजमेंट मिलती है कई लोगों को नेगेटिव बातों से वो इनकरेजमेंट मिलती है हमने देखा जहाँ कि उसके पेरेंट्स उसके मदर और फादर उसको रियलिटी बता रहे थे कि अगर तुम नहीं उड़े तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम भूख के मारे मर जाओगे लेकिन फिर भी उसके अंदर वो उनके उसके अंदर से सीगल के अंदर से वो डर नहीं जा रहा था तो फाइनली उसके मदर ने फिर क्या करा उसको सिर्फ एक टीज करा कैसे टीज करा उसके जहां की वो इतना भूखा था उसके पास तक खाना ले जाकर दिखा दिया उसको उसको बेसिकली एक बेट दे दी उसको एक रीजन टू रीजन टू जंप दिया उसको बेसिकली कि उसने उसको स्पून फीड नहीं किया वो ये भी कर सकती थी कि उसके बीक के पास लाकर वो उसका मीट का टुकड़ा रख दे या फिर वो वो उठाकर उस पीस को उसके लेज पर रख दे लेकिन नहीं उसकी मदर ने ऐसा नहीं करा उसकी मदर ने उसको दूर से बस दिखाया उसके पास जाकर भी दिखाया और फिर दैट इज वॉट मोटिवेटेड हिम क्योंकि वो इतना भूखा था ही वॉज ही गॉट मैडेंड मतलब वो भूख के मारे इतना पागल हो गया था इतना रेस्टलेस हो गया था कि अब उसे वो पीस चाहिए ही चाहिए था तो वो In because of that hunger and that motivation of the piece of meat or piece of fish, he made his first flight or he made his first leap. तो जैसा हम अपने normal course में भी देखते हैं normal हमारी life में देखते हैं कि कैसे हमें कुछ चीजों का डर कई लोगों को height का डर होता है कई लोगों को पानी से डर होता है कई लोगों को 
इवन स्पीड से डर लगता है तो हर इंसान का अपना होता है लेकिन वॉट डू वी डू टू ओवरकम दैट फियर हम लोग उस डर को कैसे भगाएं कई लोग रोलर कोस्टर पे बैठने से डरते हैं तो उनको वो एक पुश चाहिए होता है या अंदर से वो एक आवाज निकलनी चाहिए जिसकी वजह से हम मोटिवेट हो वो डर को ओवरकम करने में और साथ ही हमने आ, हम ये वी ऑब्जर्व दिस थिंग कि कैसे आ, हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है हर एक की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है जैसे हमने देखा इस स्टोरी में भी सीगल की लर्निंग कैपेसिटी उतनी क्विक नहीं थी जितनी कि उसके ब्रदर और सिस्टर की थी जहाँ कि उसके ब्रदर और सिस्टर तो बहुत ही क्विकली सीख गए लेकिन वो नहीं सीख पाया वो पीछे रह गया तो इसीलिए वी नो कि हर एक बर्ड का या हर एक क्रीचर का अपना एक पेस होता है कुछ भी सीखने का एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग तो उसके मदर और फादर ने भी ऑल दो उसको बहुत टॉन्ट करा उसको थ्रेटन करा उसको अकेला छोड़कर चले गए लेकिन फिर भी उसकी मदर ने उसके ऊपर नजर रखी हुई थी एंड फाइनली उसकी मदर ने ही उसको काइंड ऑफ एक मोटिवेशन दी उड़ने के लिए ऑल राइट फ्रेंड्स दैट वॉज अबाउट द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट आई होप यू आर यू आर नाउ अवेयर ऑफ ऑल दीज डिफिकल्ट वर्ड जो हमने कवर करे इस स्टोरी में एंड ऑल्सो आई हैव डिस्कस द क्वेश्चन विद यू सो आई होप यू आर ऑल क्लियर विद दिस स्टोरी नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू